welcome students today we will do second chapter of phonetics that is speech sounds consonants and vowels pehle chapter mein humne organs of speech ke bare mein jana tha ab second chapter mein hum jo hamare speech sound hote hain consonant aur vowels unke bare mein detail mein padhenge students ye hum sabko pata hai ki english mein 26 alphabets hote hain lekin ye sabko nahi pata कि इन कॉन्सोनेंट्स और वोवल के अल्फाबेट्स तो टोटली 26 हैं पर इनके साउंड्स 44 हैं इट मींस एक अल्फाबेट अपनी एक साउंड के अलावा और भी साउंड प्रोड्यूस करता है एज ए लैंग्वेज टीचर हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक कॉन्सोनेंट या एक वोवल कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस करता है क्योंकि लैंग्वेज टीचर के लिए ये बेसिक नेसेसिटी है कि उसे फॉनेटिक्स की पूरी जानकारी हो तभी वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएगा बता पाएगा तो इसी चीज़ को आज हम बहुत डिटेल में समझेंगे मैं आपको एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हुए बताती हूँ जैसे हमारे वॉवल्स हमको सबको पता है फाइव हैं ए ई आई ओ यू लेकिन क्या आपको पता है ये हमारे पाँच वॉवल्स ट्वेंटी साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपको क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो काफी हैरानी होगी लेकिन अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से एक एक वॉवल के कितने साउंड्स हैं जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में फोनेटिक्स का सब ये बेस है जो कि हमें एज ए इंग्लिश टीचर एज ए लैंग्वेज टीचर हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो आइए स्टूडेंट्स अब हम अपने स्पीच साउंड कॉन्सोनेट्स और वॉवल्स को डिटेल में समझें In English alphabets there are 26 letters but the number of sounds in English is 44 that means one letter cannot represent one sound there are some letters which represent more than one sound देखिए जैसा कि मैं अभी बात कर रही थी कि हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं लेकिन जो नंबर ऑफ़ साउंड्स हैं इंग्लिश में जो साउंड्स हैं वो 44 हैं तो इसका मतलब ये है कि एक लेटर एक साउंड रिप्रेजेंट नहीं करता कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल द लेटर ए इन द वर्ड्स फादर फैट गेट इज प्रोनाउंस डिफरेंटली इन ईच केस जो हमारा ए लेटर है वो अलग अलग वर्ड्स में देखिए जैसे फादर में ए आया फैट में गेट में तो यहाँ पे हर एक केस में इसे हम अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं फादर में ये आ आ की साउंड आ रही है फादर आ एंड ए इन फैट एंड गेट फैट और गेट में ए की साउंड आ रही है so it is a matter of great difficulty for the learner of english that he और शी इज़ नॉट सर्टेन विच साउंड द लेटर इन द वर्ड रिप्रेजेंट तो इसी लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर है उसके लिए ये परेशानी की बात हो जाती है एक डिफ़िकल्टी की बात है कि उसे कई बार समझ नहीं आता है कि लेटर जो कि हम वर्ड पढ़ रहे हैं उसमें जो लेटर आ रहा है वो किस साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इन इंग्लिश अल्फाबेट्स देर आर फाइव वोवल साउंड्स इंग्लिश में जो हैं हमारे फाइव वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू बट देर आर ट्वेंटी वोवल साउंड्स लेकिन इन फाइव वोवल्स की वोवल साउंड्स ट्वेंटी होती हैं टू रिप्रेजेंट दीज ट्वेंटी वोवल साउंड्स वी यूज आइदर सिंगल वोवल लेटर और द कम्बिनेशन ऑफ दैम इन ट्वेंटी वोवल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम सिंगल वोवल लेटर यूज करते हैं या इनका कम्बिनेशन हम यूज करते हैं Similarly, the 21 consonant letters represent 24 consonant sounds in English. इसी तरह से हमारे 21 consonants हैं लेकिन वो जो 21 consonants हैं वो 24 consonant sounds produce करते हैं तो ट्वेंटी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स ट्वेंटी फोर हैं लेकिन कॉन्सोनेंट्स हमारे ट्वेंटी वन हैं तो इस तरह से ये न्यू लैंग्वेज लर्नर के लिए परेशानी है कि वोवल्स फाइव लेकिन वोवल साउंड ट्वेंटी कॉन्सोनेंट ट्वेंटी वन लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड ट्वेंटी फोर To overcome this difficulty, the IPA International Phonetic Association invented an international phonetic script. IPS in which every symbol represent only one sound. एवरी सिंबल रिप्रेजेंट ओनली वन साउंड ये जो हमारी डिफिकल्टी है लैंग्वेज लर्न करते हुए ये जो कन्फ्यूज़न हमें होती है इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए जो हमारा इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है उन्होंने इंटरनेशनल फोनेटिक स्क्रिप्ट 
का इन्वेंशन किया जिसमें उन्होंने हर साउंड को एक सिंबल दिया मतलब एक सिंबल एक साउंड इस तरह से जितनी भी हमारी साउंड्स हैं सबको आई ने एक सिंबल दे दिया इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर ए टीचर ऑफ इंग्लिश टू बी फैमिलियर विद द फोनेटिक सिंबल सो दैट ही और शी कैन आर्टिकुलेट द प्रॉपर साउंड रिप्रेजेंट बाय द सिंबल्स एंड ट्रेन ही स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली तो इसीलिए जो इंग्लिश के टीचर हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फोनेटिक सिंबल्स दिए गए हैं जो आई पी ए ने इंटरनेशनल फोनेटिक स्क्रिप्ट में जो सिंबल दिए हैं हर साउंड को वो इंग्लिश टीचर को बहुत अच्छे से आने चाहिए उसे उनके साथ फेमिलियर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर साउंड को आर्टिकुलेट कर सके बोल सके क्योंकि तभी उसी के अकॉर्डिंग वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएगा जब तक टीचर ट्रेन नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं कर पाएगा इसीलिए इन सिंबल्स का साउंड्स का टीचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ठीक ठीक तरह से ट्रेन कर आइए स्टूडेंट्स पहले हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानते हैं कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्टॉयड्स आर दो स्पीड साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर फ्रॉम द लंग्स डज नॉट कम आउट फ्रीली either there is complete closure of the air passage or the two articulators are brought so near to each other as to cause audible friction dekhiye consonants or हमारे जो कॉन्टॉयड्स होते हैं मीन्स व्यंजन धवनी जो होती है वो वो स्पीच साउंड हैं जिनके प्रोडक्शन में जो लंग से एयर आ रही है वो फ्रीली बाहर नहीं आती लंग्स फ्रॉम द लंग्स डज नॉट कम आउट फ्रीली फ्रीली बाहर नहीं आती या तो बिल्कुल एयर पैसेज का कंप्लीट क्लोजर होगा इधर देयर इज कंप्लीट क्लोजर और एयर पैसेज मीन्स जो हवा बाहर आ रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी या दो आर्टिकुलेटर इस तरह से इतने नज़दीक आएंगे कि हवा के बाहर आते हुए हमें फ्रिक्शन महसूस होगा मतलब इस तरह से झंझनाहट होगी कि हमें पता लगेगा देखिए स्टूडेंट्स पिछले चैप्टर में मैंने आपको आर्टिकुलेटर्स के बारे में बताया था जो हमारे दो थे एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स तो कोई ना कोई दो आर्टिकुलेटर्स इस तरह से इतने नज़दीक आ जाएंगे कि ऑडिबल फ्रिक्शन होगी तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारी कॉन्सोनेंट की साउंड होती है देर आर ट्वेंटी फोर कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश साउंड सिस्टम इंग्लिश साउंड सिस्टम में हमारे 24 फोर कॉन्सोनेंट्स हैं देखिए वैसे हमारे 21 वन कॉन्सोनेंट्स होते हैं लेकिन इंग्लिश साउंड सिस्टम में 24 फोर हैं आइए एक एक करके हम कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनके सिंबल के बारे में जानें नंबर वन है हमारा ब इन बैट हम वो अब इसमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे जो हमारी वर्ड में बोलते हुए आती है बी नहीं बोलेंगे हम ब इन बैट सिंबल इसका वही ऐसा ही बी जैसा ही है तो बैड की ब की साउंड है ये सा इन सो सो में जो सा की साउंड है ऐसे ही एस का ही इसका सिंबल है इस सिंबल से ये साउंड रिप्रेजेंट होती है ड इन डिड यही डी की साउंड है डिड में जो ड की साउंड है फा इन फॉल फॉल में फा की साउंड आई एफ से ही रिप्रेजेंट होती है यही इसका सिंबल है ग इन गोट गोट में स्टार्टिंग में जो ग आ रहा है हमारा ग की साउंड इसी जी से ही ये रिप्रेजेंट होती है ह इन हैट हैट में जो स्टार्टिंग की ह की साउंड है है ह इन हैट एच से ही रिप्रेजेंट हो रही है इसके बाद है ज इन जून जून में ज की साउंड ये हमारा इसका सिंबल है डी और स्मॉल जेट ज ये ज का हमारा अभी तक जितने हमारे ऊपर सिंबल आए थे वो एज इट इज वही थे लेकिन यहाँ ज का सिंबल हमारा ये है इसके बाद है क इन कैट देखिए यहाँ पे अब हमने सी नहीं लिखना है क की साउंड है क इन कैट का के ही इसका सिंबल है ला इन लव लव में जो ला की साउंड है ला ही इसका सिंबल है मा इन मैन मै ही एम ही इसका सिंबल है मै की साउंड है मै इन मैन ना इन नो नो में ना की जो साउंड है ना ही इसका सिंबल है इसके बाद है पा इन पेन पेन में पा की साउंड पी इसका सिंबल है र इन रेड रेड में जो र की साउंड है आर ही इसका सिंबल है ट इन टेन टेन में ट की साउंड टी यही इसका सिंबल है 
व इन वॉयस वॉयस में जो व है स्टार्टिंग वाला इसका हमारा यही वी सिंबल इसी से रिप्रेजेंट होता है ये इसके बाद है व इन वेट अब ये भी व था लेकिन ये वी व ये वाली साउंड थी ये है व इन वेट डब्लू से हमारा रिप्रेजेंट होता है वेट में जो व है इसके बाद है य इन यस यस हम बोलते हैं यस जो स्टार्टिंग में य की साउंड आती है वाई जो ये है हमारा लेकिन ये रिप्रेजेंट होता है हमारे जे से देखिए अब यहाँ पे वाई नहीं आएगा जे आएगा ये हमारा य का सिंबल है इसके बाद है ज इन जू जू में जो ज की साउंड है ये जेड से ही रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट हम नाइनटीन कॉन्सोनेंट साउंड्स पे आते हैं च इन चिन चिन में जो च की साउंड है इसका सिंबल देखिए स्टूडेंट टी और एस साथ में इस तरह से ये च का सिंबल है हमारा इसके बाद है शा इन शाइन शाइन में जो शा का है इसका सिंबल थोड़ा लंबा एस श शाइन इसके बाद है थ इन थिन थिन में जो थ की साउंड है इसका हमारा ये सिंबल है आप बहुत फैमिलियर हैं जैसे हम मैथ्स में थीटा बनाते हैं इस तरह से ये हमारा इंग्लिश साउंड सिस्टम में थ का सिंबल है इसके बाद है अंग इन सिंग सिंग में जो अंग की साउंड है लास्ट वाली जो साउंड है वो और इसका सिंबल है एन को थोड़ा और नीचे लंबा तक लाके इस तरह से हम मोड़ेंगे अंग की साउंड पहले हमने नो में जो ना पड़ा था वो सिर्फ एन आ रहा था यहाँ पे अंग में इसको थोड़ा लंबा नीचे की तरफ लाके मोड़ देना ये अंग का सिंबल है हमारा इसके बाद विजन में जो हमारी जय और श की साउंड यहाँ पे आती है विजन जय और श जो आता है इस तरह से हम इसका ये सिंबल ऐसे जेड बना के इस तरह से बनाते हैं ये है हमारे विजन वाली जय और श की साउंड ट्वेंटी लास्ट है हमारी द इन देन देन में जो द की साउंड हमारी आती है इस तरह से जैसे हम ये उल्टा सिक्स बना के ऊपर से हल्का सा कट कर देंगे ये हमारी द की है तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स और उनके सिंबल अब जहां पे जो प्रोनाउंसिएशन होगी उस तरह से हम करेंगे जैसे क्यू ये है के और डब्ल्यू ये जो साउंड हमने पहले देखे का और व ये एक्स ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे अब ये देखिए है तो हमारा सी लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं सेंट्रल स की साउंड सेंट्रल कैच में क तो हम सी इन कैच जब ये सी कैच में आ रहा है तो ये क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है क की कैच सेंट्रल में स की सेंट्रल कैच तो ये इस तरह से हमने लैंग्वेज लर्न करते हुए स्टूडेंट्स ये साउंड्स और सिंबल्स हमें लर्न करने हैं आइए अब हम आते हैं वोवल्स पे वोवल्स आर दो स्पीच साउंड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच द एयर escapes freely through the oral passage there is no partial or complete obstruction involved in the production of vowel sounds there is no passive articulator involved in the production of these sounds all the vowel sounds are voiced dekhiye कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हुए हमने ये कहा था कि वो फ्रीली बाहर नहीं आ सकती वो वो साउंड होते हैं जिनके रास्ते में रुकावट होती है लंग से जब एयर बाहर आती है लेकिन जब हम वोवल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं वोवल्स हमारे वो स्पीच साउंड्स हैं जब हम ये प्रोड्यूस करते हैं तो इनके प्रोडक्शन के दौरान एयर जो है फ्रीली बाहर आ जाती है हमारे औरल पैसे से मतलब जो हवा लंग्स के थ्रू बाहर आ रही आती है वो फ्रीली बाहर आएगी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं ही आती है देर इज नो पार्शियल और कंप्लीट ऑब्सेक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ वोवल साउंड किसी भी तरह की पार्शियल मतलब कम या ज्यादा या बिल्कुल कंप्लीट कोई भी रुकावट इसके रास्ते में नहीं है प्रोडक्ट वोवल साउंड के प्रोडक्शन में कोई भी ऑब्सेक्शन नहीं आती है देर इज नो पैसिव आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज साउंड वोवल साउंड के जब हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं बोलते हैं इसके प्रोडक्शन में कोई भी पैसिव आर्टिकुलेटर इन्वॉल्व नहीं होता है All the vowel sounds are voiced. जितने भी vowel sounds हैं वो सब voiced होते हैं Students हम ये articulators, voiced, सब ये sound voiceless, voice sounds first chapter में clearly समझ चुके हैं The two articulators involved in the production of vowel sounds are the tongue and the lips. जो टू आर्टिकुलेटर्स हमारे वोवल साउंड्स में इन्वॉल्व होते हैं मेनली जिन दो आर्टिकुलेटर से वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है वो होते हैं हमारे टंग और लिप्स वोवल साउंड अधिकतर इन्हीं टू हमारे आर्टिकुलेटर से प्रोड्यूस होता है 
इन इंग्लिश देयर आर ट्वेंटी वोवल साउंड ट्वेल्व प्योर वोवल्स और मोनोपथोंग्स एंड एट डिपथोंग्स देखिए हमारे वोवल्स फाइव हैं लेकिन वोवल्स साउंड हमारे ट्वेंटी हैं इन ट्वेंटी वोवल साउंड्स में से ट्वेल्व हमारे प्योर वोवल्स या मोनोपथोंग्स कहलाते हैं मीन्स ट्वेल्व का नाम तो है प्योर वोवल्स या मोनोपथोंग और जो बाकी एट हैं उनको हम डिपथोंग्स कहते हैं लेट अस सी दिस टू टाइप्स ऑफ वोवल साउंड इन सर्टेन डिटेल आइए ये जो हमारे टू टाइप्स के हमारे जो वोवल्स साउंड हैं इनको हम डिटेल में समझते हैं ट्वेल्व हमारे प्योर वोवल्स या मोनोपथोंग्स और एट हमारे डिपथोंग्स प्योर वोवल्स और मोनोपथोंग्स ए मोनोपथोंग और ए प्योर वोवल कंप्राइज ऑफ ओनली वन वोवल साउंड जो हमारे मोनोपथोंग या प्योर वोवल होते हैं उसमें सिर्फ एक वोवल साउंड होता है इट बिगेंस विद वन साउंड एंड एंड विद दैट सेम साउंड एक ही साउंड से ये स्टार्ट होते हैं और उसी सेम साउंड पे ये खत्म हो जाती है देर इज नो ग्लाइड और वेरिएशन इन ए मोनोपथोंग मोनोपथोंग में कोई भी ग्लाइड या वेरिएशन नहीं है ग्लाइड मीन्स होता है एक साउंड से दूसरे साउंड की तरफ जाना लेकिन मोनोपथोंग्स में ऐसा नहीं है इट डज नॉट मूव और ग्लाइड इन टू एनी अदर वोवल साउंड ये ग्लाइड नहीं करती दूसरे वोवल साउंड की तरफ नहीं जाती हैं मोनोपथोंग्स कैन बी लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड मोनोपथोंग लॉन्ग या शॉर्ट कोई भी साउंड हो सकती है जो हमारे इंग्लिश के प्योर वोवल्स हैं वो ट्वेल्व हैं और ये हम एक एक करके इन्हें समझेंगे जो हमारे ट्वेल्व वोवल साउंड्स हैं उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें सबसे पहले हैं हमारे फ्रंट वोवल्स बैक वोवल्स और सेंट्रल वोवल जो हमारे फ्रंट वोवल्स हैं वो हमारे फोर होते हैं साउंड्स होते हैं फोर हैं और फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ हार्ड पैलेट जो हमारे टंग का फ्रंट पार्ट है वो हार्ड पैलेट की डायरेक्शन में उठता है मींस जब हम ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम टंग का फ्रंट पार्ट हार्ड पैलेट की डायरेक्शन की तरफ जाता है तो देखिए चार साउंड कौन से हैं ई एज इन बीट बीट में जो ई e की साउंड आती है हमारी बड़ी ई e की जो हमारी साउंड है वो हमारी ई e की साउंड है इसके बाद ई एज इन सिट सिट में छोटी ई e. छोटी ई e की हमारी साउंड आ रही है कि स्टार्ट होते ही खत्म हो जाती है छोटी साउंड बड़ी ई e और छोटी ई e में हम इसमें डिफरेंस समझ सकते हैं ई e की जो बड़ी साउंड है ई एज इन बीट बीट में ई e की बड़ी साउंड और सिट में छोटी इसके बाद आ की छोटी साउंड टेन टेन देखिए आया आया और ख़त्म हो गया टेन ये छोटी सी साउंड आई हमारी फिर कैट में बड़ी साउंड ये वाला हमारा सिंबल है एज इन कैट कैट ए ज़्यादा लंबा आ रहा है तो ये वाला हमारा सिंबल है इस तरह से हम इसमें ई e, ये बड़ी ई e, छोटी ई e, ये ए की छोटी साउंड ये बड़ी साउंड तो ये चार हमारे फ्रंट वोवल्स हैं इसके बाद बैक वोवल्स हैं ये हमारे फाइव होते हैं बैक पार्ट ऑफ द टंग इज रेज इन द डायरेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट जो टंग का बैक पार्ट होता है वो सॉफ्ट पैलेट की डायरेक्शन की तरफ रेज करता है मतलब उस तरफ उठता है हमारा इसमें देखिए सबसे पहले हमारी आती है ऊ की बड़ी साउंड जो है इस तरह से हमारा ये सिंबल है यू लिख के दो डॉट आगे लगाने हैं ऊ एज इन स्कूल देखिए जब हम स्कूल बोल रहे हैं तो ऊ की बहुत बड़ी साउंड अरे स्कूल ऊ की बड़ी साउंड इसके बाद सिर्फ यू डॉट्स नहीं लगेंगे एज इन फुट ऊ की साउंड आई लेकिन आते ही खत्म हो गई ऊ की छोटी साउंड ये बड़ा ऊ ये छोटा ऊ ऊ इन स्कूल ऊल बड़ा गया यहाँ पे एज इन फुट ओ छोटा सा आया ओ की छोटी साउंड इसके बाद आता है हमारा फोर्ट ये उल्टा सी दो डॉट्स इस तरह से हमने बनाना है ये ओ की साउंड है बड़ी साउंड है फोर्ट में जो हमारी आती है ओ की बड़ी साउंड फोर्ट इसके बाद ओ की छोटी साउंड जो आती है हमारी होट में देखिए फोर्ट और होट में फोर्ट हम बोल रहे हैं ओ की बड़ी साउंड आ रही है होट में कम ओ की साउंड कम हो गई उसके बाद आ की बड़ी साउंड आ थोड़ा बड़ा ज्यादा हम दे तक प्रोनाउंस कर रहे हैं आर्म में आ की ए दो डॉट आगे एज इन आर्म 
आम में आ की बड़ी साउंड ये हमारे हैं बैक वॉवल्स इसके बाद आते हैं हमारे सेंट्रल वॉवल्स ये थ्री होते हैं हमारे देखिए फोर और फाइव नाइन और थ्री ट्वेल्व थ्री सेंट्रल वॉवल होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज टू वॉर द रूफ ऑफ द माउथ जो सेंट्रल पार्ट टंग का हमारा होता है वो रूफ ऑफ द माउथ की तरफ उठता है रेज करता है तीन हमारे कौन कौन से हैं देखिए इस तरह से ये बनाना है एज इन अबाउट अबाउट में स्टार्टिंग में जो बिल्कुल आ की छोटी साउंड है आ एज इन अबाउट उसके बाद है आ की लंबी साउंड है गर्ल आ लंबा चल रहा है जो आ की लंबी साउंड यहाँ पे आ रही है ये वाला सिंबल है इसका एज इन गर्ल आ की लंबी साउंड इसके बाद बिल्कुल छोटी सी साउंड आती है आ की ही कप लव रफ आई और बिल्कुल हल्की सी छोटी सी बिल्कुल छोटी साउंड है इससे भी बिल्कुल छोटी है कप यहाँ पे थोड़ी अबाउट थोड़ी सी इससे बड़ी थी है तो वो भी छोटी लेकिन ये बिल्कुल ही छोटी है कप लव रफ तो ये हमारे सिंगल जो साउंड आ रही है वो हमारे ट्वेल्व प्योर वॉवल्स हैं नेक्स्ट हमारे आते हैं डिपथोंग्स और वोवल ग्लाइड्स ए डिपथोंग इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल्स ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ ए डिपथोंग वी मूव क्विकली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वन वोवल टू द पोजीशन ऑफ अनदर वोवल देखिए स्टूडेंट्स प्योर वोवल में हमने बात करी थी कि एक ही साउंड है उसी से स्टार्ट होता है उसी पे ख़त्म होता है लेकिन डिपथोंग जो है वो हमारे टू प्योर वोवल्स का कम्बिनेशन है जो अभी हमने पीछे ट्वेल्व प्योर वोवल्स पढ़े उनमें से दो को कंबाइन करके एक डिपथोंग बनता है और डिपथोंग के आर्टिकुलेशन के दौरान मतलब जब हम डिपथोंग ये वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं तब हम जल्दी से वी मूव क्विकली फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वन वोवल टू द पोजीशन ऑफ अनदर वोवल एक वोवल की पोजीशन से दूसरे वोवल की पोजीशन पर जाते हैं मींस डिपथोंग इस तरह से प्रोड्यूस होता है एक वोवल साउंड से दूसरी वोवल साउंड पे जाना फॉर एग्जांपल वाल प्रोनाउंसिंग द फाइनल साउंड ऑफ द वर्ड क्राई फाइनल साउंड मतलब लास्ट वाली जो हमारी साउंड है स्टार्टिंग वाली हमारी होती है इनिशियल ये फिर हमारी बीच की मीडियल हमारी और लास्ट हमारी है फाइनल साउंड वी मूव फ्रॉम द वोवल आई टू ई क्राई आ ई मीन्स दो वोवल साउंड हमारे आए और ये हमारा क्राई का पूरा ट्रांसक्रिप्शन है का आर आई क्राई डिपथोंग्स आर ऑलवेज लॉन्ग वोवल्स जो हमारे डिपथोंग्स हैं वो हमेशा से लॉन्ग वोवल होते हैं क्योंकि हम एक से दूसरे पर जाते हैं अब हम देखते हैं कि ये एट डिपथोंग्स हमारे कौन कौन से होते हैं देखो पहले ये वाला हमारा साउंड ई और आई जो ये है हमारा इसको हम बोलते हैं आ और ये ई की साउंड है तो ये जो ए ई की साउंड हमारी आई एज इन पेज पेज में जो आई ऐसे ई पर आना ये वाली हमारी पेज में साउंड है उसके बाद है आ और ई आ से ई पर आना एज इन फाइव आई की जो साउंड आई फाइव तो ये जो है हमारी आई की साउंड ये हमारी आई इसके बाद है ओ से ई पर ये ई की साउंड है स्टार्टिंग में हमने तीनों वही लिए जो ई पर जा रहे हैं तो ए आ ओ ओ से ई पर आना बॉय ये जो फाइनल वाली हमारी साउंड है ओ ई बॉय नेक्स्ट है हमारी जो ऊ पर जा रही हैं वो दो साउंड्स हैं हमारी ए से ऊ पर आना गो गो आ उ गो की साउंड हमारी इसके बाद है आ उ नाउ नाउ आ से ऊ पर आना फिर है हमारी ई से आ पर आना जैसे नियर ई और आ की जो साउंड है नियर इसके बाद है ए से ए पर आना हेयर हेयर ए से ए पर आना लास्ट है हमारी उ से ए पर आना प्योर प्योर उ से ए पर हम आए उ से ए तो इन सब में हमने देखा कि हमारी दो दो साउंड्स जो प्योर वोवल्स हमारे एक एक थे इसमें दो दो को मिला के एक डिपथोंग हमारा बन रहा है तो डिपथोंग है जिसमें हम दो वोवल साउंड करते हैं एक से दूसरे पर ग्लाइड होना एक वोवल साउंड से दूसरे वोवल साउंड के ऊपर आना तो ये हमारे डिपथोंग्स होते हैं तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स